大家好，我是小平，欢迎你来收看 DIY 物语手工品的教程。嗯，今天我们来教一个小朋友的款式。来看看，这个呢像一个裙子，这个是一个五瓣花，这个是尖角的蝴蝶结。那这个呢是由这个材料包来完成的。这个材料包里面呢，这个零点六的是两米的，然后这两种呢，嗯，全部都是一米五的。那这个材料包呢，它是没有配任何夹子的。如果你需要夹子，可以另外拍，或者是说小平会配好套餐，你可以选项里面选择要夹子的。嗯，我们来做材料。我们先来做这个五瓣花的款式。那这个五瓣花呢，嗯，跟之前做的是不一样的。翻过来给大家看看背面，大家没有发现它这个特别的尖，看到没有？因为呢，用了我昨天拍的一个款式的方法，看，这个是弄好的第一层。第一层的话呢，这个是十公分长的。然后我现在来演示第二层，这一层红色的，嗯、呃，用到的这个都已经事先剪好了，它的长度呢是六公分。我们呢要准备好针线，先把这个看到吗？从这个丝带的中间。折一个三角，然后再从这个地方再折一个三角，折完以后转下来，就成了一个尖角了。然后这边折上两折就可以了。折完两折以后，从这个针线地方穿过去，看第一个就弄好了。然后第二个我就快速的弄一下，因为呢还是平。看时间看久了，估计大家也觉得烦，所以我动作快一点。第二个，然后现在是第三个。嗯、呃，这个片数上我跟大家讲一下，如果你喜欢啊、呃、下面层数多一点的，你就可以自己再多剪两个，这样子花就会变得比较大。这个呢，不是说一定要做五个。这个是可以随意调整的。好了。现在这里就穿好了，然后呢，从这个起头的这个地方再穿回去，穿回去拉紧以后，嗯，记住要再从这个地方返回来，返一针回来，是为了让它能够，嗯，更。怎么说呢？是为了让它可以更好的贴合着，不会说，嗯、呃，这个特别的靠另一边去了，这下就可以了。看，这个就五瓣花就做好了，然后我们现在把这两个重叠在一起，用针线也可以，用胶枪也可以。当然了，嗯，我们。先用针线做上面这个，这个呢用到了一个细的，剪一个四公分，然后呢把它打一个结，四公分可能太，嗯不够，四公分不够，要需要六公分。六公分，把它打一个结。好、啊
，打了结以后呢，这样子，再把这里从针线这里穿下去，来做这个花心。记得要把它带下去，扯得紧一点。好，这样子呢就可以了。看这个花心就完成了。那这尾巴这里呢，收尾就是再从这边绕上来，然后剪掉。剪掉呢，我们可以用胶枪的胶把它固定捏一下。然后这个地方呢，在中间的这里。打上一点胶，把它摁压下去，这样子呢就可以了。如果说你还害怕不够牢固的话呢，就在这个花瓣的下面打上胶，让它固定起来。看，这样子就可以了。这上面的话呢，嗯，这个花心呢可以再调整一下，这样子就好看了。这个五瓣花就做好了。五过五瓣花这个背面呢，你可以用来上这个，上这个皮筋。嗯、呃，这边垫一块布织布，或者是说不垫，就直接这样子粘着做皮筋，或者是说你把这两个配到一起，坐在那个发箍的上面也是很不错的。好，我们现在来做这个。尖角的蝴蝶结，尖角蝴蝶结呢，用的是这个多长的？它的长度是十五厘米长。嗯，主要是这边上。好，然后看到吗？我们旋转一下，旋转到背面去，这边也是一样的。怎么样呢？侧着旋转过来，看，就成了尖角了。然后中间呢，我们需要用这个针线来固定。如果说不用针线固定呢，它就会跑掉。或者说你用双面胶也可以。当然了，因为我是用针线，所以就教大家用针线的办法。从中间先穿一针，然后来折。好的，看我刚才折了三折，绕上一圈以后，从中间穿过去，把它们固定起来。看，像这个尖角就好了。嗯，这个地方呢，我们暂时先不剪它，我们还要准备一条一样长的十五公分长的。做一个蝴蝶结，可以这样子交叉一下，然后再把它摁下来，这样子就可以完成了。做好了这个以后呢，我们就用这个针线直接从这中间给它穿过来，看到吗？这个地方就固定住了。好，然后呢，我们再拿一条，大概是八公分的，打一个结。这个结呢，要立一个尖角，从中间这里穿过来。这边不需要用针线，我们可以用那个。如果说。你是用针线的话呢，你就像我这样子，把这个长的掰下去，这边有多的地方呢，对折一下，然后用针用针线从这里穿过来，这样子分。如果说你带到这个地方，你要注意一下，别把那个下面给缝进去了。然后看到吗？然后再从这个地方再穿一针出来。好，这下就可以剪掉，留一点点，然后把它烧进去，让它融化在这里，就不会跑掉了。再调整一下，因为我们是用粉的，然后呢
剪一个漂亮的尖角出来。当然了，尖角是要对立的，不要剪同方向的，同方向的就不好看了。看，这样子就做好了。好的，现在我们来做这个。这个的话呢，我们嗯，最主要的就是这条裙子。裙子呢，它两个的长度我先量一下，嗯<咳>、呃，它的长度是十三厘米的。我们先把边上的这些跳纱的地方稍清楚来，就省得说等成品做好以后再去烧。好的，先把这个做起蝴蝶结，嗯，直接用胶枪，这两折，嗯，因为中间有胶，所以就不好从中间穿过去了，就直接用这个线这样子转一下。然后再把针线从这里侧边穿过去，好的，这个就完成了。然后再用，再打上胶，把它给包起来。嗯，这个线一定要缠进去，不然的话会很丑的。好，如果有多余出来的，我们就把它消化掉。这个做好了，先放边上。我们来做这个小裙子。小裙子其实非常的简单，就是用这个线缝一下就可以做出来的。嗯，他们缝的间隔呢，大概是在零点五。公分左右就可以了，不需要太宽。好的，这下已经缝完了，缝完了，然后我们拉的稍微紧一点，看，就出现这个效果了。在这个地方把它固定。嗯，这里要打结，注意啊，这里一定要打一个死结，不然的话它们就会跑掉。好，把它剪掉，一样的，把这些边上的稍画一下，融合在一起，看，这样就可以了。然后呢，我们来把它给组合在夹子上面。这个夹子我已经事先弄好了，把它给粘在中间这里。这样，开口的地方对着我了，看到吗？然后这个裙子呢，就是这样子粘，然后再打上一次胶，把蝴蝶结给粘过来。粘好以后，你好还趁它还没有干之前，调整一下，看，这样子，这个。就做好啦，嗯，大家还有什么不会的呢？就来找小平问，我呢会更好的去准备好教程来教大家，希望大家也有，呃，好的方法来提供给我、呃，那我来学习，我们大家一起进步。那有什么问题就加我的 QQ。幺零七六零三三八五零，我的微信是幺三八五九零五八八幺五，呃，我的材料店呢，直接搜索 DIY 物语小平家就可以了。好的，再见。